గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి ఎలక్ట్రిషియన్ అకాడమీ ఛానల్లో పలు మనము ఈరోజు చూసే చూడబోయేటువంటి లెసన్ ఏంటంటే సింక్రోనస్ మోటార్స్ సింక్రోనస్ మోటార్స్ పైన ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వస్తాయి అనేటువంటి దాన్ని మనము ఈరోజు చూడబోతున్నాం ఈ అబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఏదైతే అప్లోడ్ చేస్తున్నామో అవి ఇంతకుముందు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్ లోపల వచ్చినటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ని ఒక దగ్గర చేర్చి ఒక మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ వీడియో తయారు చేయడం జరిగింది వెంటనే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయే ముందు ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఉంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మనం వీడియోలోకి వెళ్దాం సింక్రోనస్ మోటార్స్ సింక్రోనస్ మోటార్స్ లోపల ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం సింక్రోనస్ మోటార్స్ లోపల మనము క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ చూద్దామండి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఏంటి అని కనుక చూసినట్టయితే సింక్రోనస్ మోటార్స్ ఆర్ సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ మోటార్స్ ఆర్ నాట్ సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ మోటార్స్ సో క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నారండి సింక్రోనస్ మోటార్ సెల్ఫ్ స్టార్ట్ అవుతాయా అవ్వవా అనేది క్వశ్చన్ సో ఆప్షన్స్ మనకి ఏమి ఏమి ఇవ్వడం జరిగింది ఆప్షన్ ఏలో సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ మోటార్ ఆప్షన్ బి వచ్చేసి నాట్ సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ మోటార్ అని ఆప్షన్ సి వచ్చేసి డిపెండింగ్ అపాన్ ది ఎగ్జైటేషన్ అని ఆప్షన్ డి వచ్చేసి నన్ ఆఫ్ ది ఎబో అని ఇవ్వడం జరిగింది అంటే క్వశ్చన్ లోపల ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ అవుతుంది అన్నారు రెండవది సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ కాదు అన్నారు తర్వాత ఈ సెల్ఫ్ స్టార్ట్ కాదా అనేది మనం మోటార్కి ఇచ్చేటువంటి ఎగ్జైటేషన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అనేది ఆప్షన్ సి ఇవ్వడం జరిగింది ఆప్షన్ డి వచ్చేసి ఏది కాదు అనేది ఆన్సర్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చూడండి ఏంటి సింక్రోనస్ మోటార్స్ ఆర్ నాట్ సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ ఆర్ నాట్ అనేటువంటి దానికి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే సింక్రోనస్ మోటార్స్ ఆర్ ది నాట్ సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ మోటార్ సింక్రోనస్ మోటార్స్ అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సెల్ఫ్ స్టార్ట్ అవ్వవు ఇవి సెల్ఫ్ స్టార్ట్ చేయడానికి మనకు కొన్ని మెథడ్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఏంటి ఆ మెథడ్స్ అనేది కూడా నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను మెథడ్స్ ఏంటి అంటే మొదటిది వచ్చేసి డ్యాంపర్ వైండింగ్ మెథడ్ రెండవది పోనీ మోటార్ మూడవది స్మాల్ షంట్ మోటార్ యూజ్ టు స్టార్ట్ ది సింక్రోనస్ మోటార్ ఈ మూడు మెథడ్ లోపల మనం ఏం చేస్తామంటే సింక్రోనస్ మోటార్ని సెల్ఫ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి యాక్చువల్గా ఇది సెల్ఫ్ స్టార్ట్ అవ్వదు సెల్ఫ్ స్టార్ట్ అవ్వడాన్ని మనం ఒక డిఫరెంట్ మెథడ్స్ని వాడుతున్నాం ద డిఫరెంట్స్ మెథడ్స్ లోపల ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే డ్యాంపర్ వైండింగ్ డ్యాంపర్ వైండింగ్ ఏదైతే అంటే ఏంటి అంటే పోల్ ఫేస్ ఏదైతే ఉందో పోల్ ఫేస్ పైన మనం ఏం చేస్తాము కాపర్ బార్లను పెట్టేసి వైండింగ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా వైండింగ్ చేయడాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే డ్యాంపర్ వైండింగ్ అంటాం ఈ డ్యాంపర్ వైండింగ్ ఉండటం వల్ల మోటార్ వచ్చేసి ఇండక్షన్ మోటార్ లాగా స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనం ఎగ్జైటేషన్ ఇస్తామో ఎగ్జైటేషన్ ఇవ్వంగానే ఇది సింక్రోనస్ స్పీడ్ తోటి సింక్రోనస్ మోటార్ లాగా రన్ అవ్వడం జరుగుతుంది రెండవ మెథడ్ పోనీ మోటార్ పోనీ మోటార్ అంటే ఏంటంటే సింక్రోనస్ మోటార్ని మనం రన్ చేయడానికి షాఫ్ట్ పైనే ఒక చిన్న మోటార్ని పెడతాము ఆ మోటార్ తోటి ఆల్రెడీ అదే సేమ్ షాఫ్ట్ పైన కపుల్ అయ్యి ఉంటుంది దాన్ని మోటార్ని ముందుగా ఇండక్షన్ మోటార్ లాగా అంటే ఆ మోటార్ రన్ చేసి దాంతో ఇండక్షన్ స్పీడ్ తోటి మోటార్ రన్ అవుతుంది ఆ రన్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఎగ్జైటేషన్ ఆన్ చేసి సింక్రోనస్ మోటార్ లాగా రన్ చేయడం జరుగుతుంది మూడవ మెథడ్ ఏంటి డీసీ షంట్ మోటార్ అన్నాం డీసీ షంట్ మోటార్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక చిన్న మోటార్ తీసుకొని దాన్ని కప్లింగ్ చేసేసి సింక్రోనస్ మోటార్ని స్టార్ట్ చేస్తాం స్టార్ట్ చేసి ఎప్పుడైతే అది నార్మల్ స్పీడ్కి పికప్ అవుతుందో పికప్ అవ్వంగానే మోటార్ని ఏం చేస్తాం మనము అంటే ఫో ఎగ్జైటేషన్ ఆన్ చేసి సింక్రోనస్ స్పీడ్లోకి రన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ మూడు మెథడ్లను సింక్రోనస్ మోటార్ని స్టార్ట్ చేయడానికి వాడతాం తర్వాత క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ చూద్దామండి క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఏంటి అంటే ఏ సింక్రోనస్ మోటార్ కెన్ ఆపరేట్ ఎట్ సో సింక్రోనస్ మోటారు ఏ విధంగా ఆపరేట్ చేయబడుతుంది అనేటువంటిది క్వశ్చన్ అండి దీంట్ లోపల ఆప్షన్స్ ఏమి ఏమిచ్చారు సింక్రోనస్ మోటార్ లోపల ల్యాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఓన్లీ అంటే సింక్రోనస్ మోటారు కేవలం ల్యాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్లో రన్ అవుతుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఆప్షన్ బి వచ్చేసి సింక్ ఇట్ విల్ లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఓన్లీ 
అంటే సింక్రోనస్ మోటార్ లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్లో రన్ అవుతుంది అంటున్నారు మూడోది వచ్చేసి ల్యాగింగ్ లీడింగ్ అండ్ యూనిటీ సారీ మూడోది వచ్చేసి యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటున్నారు నాలుగోది వచ్చేసి ల్యాగింగ్ లీడింగ్ అండ్ యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే సింక్రోనస్ మోటార్కు మూడు పవర్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి మూడు ఫ్యా పవర్ ఫ్యాక్టర్లతో దేంతో అయినా రన్ చేయబడుతుంది అనేది అంటేది నాలుగో ఆప్షన్ సో క్వశ్చన్ చూసాం కదండి సింక్రోనస్ మోటార్ కెన్ ఆపరేట్ ఎట్ అనేది క్వశ్చన్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి దీని లోపల ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డిలో మనకు ఏముంది అంటే ల్యాగింగ్ లీడింగ్ అండ్ యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే సింక్రోనస్ మోటార్ ల్యాగింగ్లోనూ లీడింగ్లోనూ అండ్ యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్లోనూ రన్ అవుతుంది అని చెప్పబడుతున్నాం ఏ విధంగా రన్ చేస్తారు పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఏ సింక్రోనస్ మోటార్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది ఎగ్జైటేషన్ సో సింక్రోనస్ మోటార్ యొక్క పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఆల్వేస్ మనం అప్లై చేసేటువంటి ఎగ్జైటేషన్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ విధంగా డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అని కనుక చూసినట్టయితే ఇన్ కేస్ మనం ఎగ్జైటేషన్ కనుక నార్మల్ ఎగ్జైటేషన్ ఇచ్చినట్టయితే అది యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ లోపల రన్ అవుతుంది ఓవర్ ఎగ్జైటేషన్ ఇచ్చినమంటే అది లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ లోపల రన్ అవుతుంది అండర్ ఎగ్జైటేషన్ ఇచ్చినమంటే అది ఏమవుతుంది ల్యాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ లోపల రన్ అవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ స్పీడ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఏ సింక్రోనస్ మోటార్ ఈజ్ ఆల్వేస్ స్పీడ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఏ సింక్రోనస్ మోటార్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆప్షన్ చూడండి వన్ ఏ వచ్చేసి వన్ పర్సెంట్ బి వచ్చేసి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సి వచ్చేసి పాజిటివ్ డి వచ్చేసి జీరో సో సింక్రోనస్ మోటార్ యొక్క స్పీడ్ రెగ్యులేషన్ ఎంత అనేటువంటిది క్వశ్చన్ సో చూడండి ఇక్కడ ఆప్షన్ చూడండి డి జీరో ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎందువల్ల రైట్ ఆన్సర్ అని కనుక చూసినట్టయితే సింక్రోనస్ మోటార్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రన్ విత్ ఏ కానిస్టెంట్ స్పీడ్ ఇది కానిస్టెంట్ స్పీడ్ తోటి రన్ అవుతుంది సో కానిస్టెంట్ స్పీడ్తో రన్ అవుతుంది అంటే ఇట్స్ మెయిన్ ఏంటి అంటే నో లోడ్ లోపల ఏ స్పీడ్ ఉంటుందో ఫుల్ లోడ్ లోపల అదే స్పీడ్ తోటి రన్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకి ఈ స్పీడ్ రెగ్యులేషన్కి ఉన్నటువంటి ఫార్ములా ఏంటి అంటే నో లోడ్ స్పీడ్ మైనస్ ఫుల్ లోడ్ స్పీడ్ బై ఫుల్ లోడ్ స్పీడ్ ఫార్ములా ఏంటంటే స్పీడ్ రెగ్యులేషన్కి నో లోడ్ స్పీడ్ మైనస్ ఫుల్ లోడ్ స్పీడ్ బై ఫుల్ లోడ్ స్పీడ్ అనేది స్పీడ్ రెగ్యులేషన్కి ఫార్ములా సో ఇక్కడ నో లోడ్ మైనస్ ఫుల్ లోడ్ అనేది సేమ్ కాబట్టి ఇది జీరో వస్తుంది సో ఆటోమేటిక్గా స్పీడ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఏ సింక్రోనస్ మోటార్ ఏమవుతుందండి జీరో ఉండడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ చూద్దామండి సింక్రోనస్ మోటార్ ఆర్ జనరల్లీ నాట్ ఏ సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ మోటార్స్ బికాస్ మనం ఇంతకుముందు ఒక క్వశ్చన్లో చూసాం సింక్రోనస్ మోటార్స్ అనేవి సెల్ఫ్ స్టార్ట్ కావు అని చూసాం ఈ క్వశ్చన్ లోపల ఏమడుగుతున్నాడండి సింక్రోనస్ మోటార్ జనరల్లీ నాట్ సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ కాదు అనేది చెప్తున్నాడు బట్ బికాస్ ఎందువల్ల సెల్ఫ్ స్టార్ట్ కాదు అనేది క్వశ్చన్ సో ఆప్షన్స్ చూద్దామండి ఆప్షన్స్ ఏమిచ్చాడు ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసి ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఈజ్ నాట్ ఫిక్స్ సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఆఫ్ యూ ఫ్లక్స్ ఈజ్ నాట్ ఫిక్స్ అంటున్నాడు తర్వాత రెండోది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్స్టెంటేనియస్ స్టార్క్ రివర్స్ ఎట్ ఆఫ్టర్ హాఫ్ సైకిల్ ఏమంటున్నాడండి హాఫ్ సైకిల్ తర్వాత దాని యొక్క ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ ఏమవుతుంది అంటే రొటే రివర్స్ అవుతుంది అని చెప్పు చెప్పడం జరుగుతుంది మూడో ఆప్షన్ వచ్చేసి స్టార్టర్ కెన్ నాట్ యూజ్డ్ ఆన్ అదర్ పేషెంట్స్ దీనికి ఏ విధమైనటువంటి స్టార్టర్స్ వాడము అనేది ఇంకొకటి ఆప్షన్ డి వచ్చేసి స్టార్టింగ్ వైండింగ్ ఈజ్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ ఆన్ ద మిషన్ సో దీంట్లో పడ స్టార్టింగ్ వైండింగ్ లేదు కాబట్టి సింక్రోనస్ మోటారు సెల్ఫ్ స్టార్ట్ అవ్వదు అనేది నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం ఆప్షన్ కనుక చూసినట్టయితే సింక్రోనస్ మోటార్ ఎందువల్ల సెల్ఫ్ స్టార్ట్ కాదు అనడానికి క్లియర్గా ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్స్టెంటేనియస్ స్టార్ ఈజ్ రివర్స్ ఎట్ ఎవ్రీ హాఫ్ సైకిల్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మిషన్ మనం ఎప్పుడైతే ఆన్ చేస్తామో ఆన్ చేయంగానే 
ఫ్లక్స్ ఆల్టర్నేటింగ్ మనము ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అప్లై చేస్తాం కాబట్టి దీంట్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటిది ఆల్టర్నేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఆల్టర్నేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హాఫ్ సైకిల్కు ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ రివర్స్ అవుతుంది సో రివర్స్ అవుతుంది కాబట్టి మోటారు నార్త్ అండ్ సౌత్ నార్త్ అండ్ సౌత్ మధ్య ఫ్లెక్సియేట్ అవుతుంది కప్ప అప్ప వన్ డైరెక్షన్ లోపల ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రొటేట్ అవ్వదు అందువల్ల సింక్రోనస్ మోటార్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సెల్ఫ్ స్టార్ట్ అవ్వదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ చూద్దామండి అండ్ ఓవర్ ఎగ్జైటెడ్ సింక్రోనస్ మోటార్ టేక్స్ సింక్రోనస్ మోటార్ కి మనం ఇచ్చేటువంటి పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇనక ఓవర్ ఎగ్జైటేషన్ అయితే ఏమవుతుంది అనేటువంటి క్వశ్చన్ సో ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నాము చాప్టర్ లోపల కూడా చెప్పుకున్నాము ఏమంటున్నామండి లీడింగ్ కరెంట్ ల్యాగింగ్ కరెంట్ బోత్ లీడింగ్ అండ్ ల్యాగింగ్ నన్ ఆఫ్ ది ఎబో సో ఓవర్ ఎగ్జైటేషన్ లోపల మనం చెప్పినాము లీడింగ్ కరెంట్ ఉంటుంది లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది సో ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ మనకు అంటే ఏ అనేది మనకి రైట్ ఆన్సర్ నార్మల్ ఎగ్జైటేషన్ అయితే యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది అండర్ ఎగ్జైటేషన్ అయితే ల్యాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది ఓవర్ ఎగ్జైటేషన్ అయితే లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ లీడింగ్ కరెంట్ ఉంటుంది అండ్ లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది కాబట్టి సింక్రోనస్ మోటార్కి ఎప్పుడైతే మనము ఓవర్ ఎగ్జైట్ చేస్తామో అది లీడింగ్ కరెంట్స్ తీసుకొని లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ తోటి రన్ అవ్వడం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ చూద్దామండి హంటింగ్ ఆఫ్ ఏ సింక్రోనస్ మోటార్ టేక్స్ ప్లేస్ సో సింక్రోనస్ మోటార్ లోపల వచ్చేటువంటి ఎఫెక్ట్స్ లోపల హంటింగ్ అనేది ఒక మెయిన్ ఎఫెక్ట్ ఈ హంటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఏ విధంగా వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది అనేటువంటిది క్వశ్చన్ సో ఆప్షన్ చూడండి వెన్ సప్లై వోల్టేజ్ ఇస్ ఫ్లక్షియేట్స్ సప్లై వోల్టేజ్ ఫ్లక్షియేట్ అయినప్పుడు అన్నాడు రెండవది వెన్ లోడ్ వ్యారీస్ సడన్లీ లోడ్ సడన్గా వేరీ అయినప్పుడు హంటింగ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది వెన్ పవర్ ఫ్యాక్టరీ ఈజ్ యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టరీ యూనిటీగా ఉన్నప్పుడు హంటింగ్ వస్తుంది అంటున్నారు తర్వాత మోటార్ ఈజ్ అండర్ లోడ్ మోటార్ అనేది దాని యొక్క రేటెడ్ లోడ్ కంటే తక్కువ లోడ్ ఉన్నప్పుడు హంటింగ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో దీనికి సంబంధించి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ వెన్ లోడ్ ఈజ్ వ్యారీస్ సడన్లీ లోడ్ ఇంక సడన్గా వేరీ అయినప్పుడు సింక్రోనస్ మోటార్ లోపల హంటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తుంది ఇది ఫస్ట్ ప్రియారిటీ లోడ్ సడన్గా వేరీ అవ్వడము అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే మోటార్ రన్ అవుతున్నప్పుడు దానికి ఒక బెల్ట్ వేసి మనం లోడ్ వేసినాము సడన్గా కింద ఆ బెల్ట్ కట్ అయిపోయింది అనుకోండి ఏమవుతుందండి లోడ్ సడన్గా హై లోడ్ నుండి జీరో లోడ్కి వస్తుంది అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లోపల మోటార్ లోపల హంటింగ్ ఎఫెక్ట్ రావడం జరుగుతుంది సో హంటింగ్ ఎఫెక్ట్ రావడానికి గల కాజ్ ఏంటి అని కనుక చూసినట్టయితే సింక్రోనస్ మోటార్ లోపల సడన్ లోడ్ వేరియేషన్ వచ్చినప్పుడు హంటింగ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుందండి క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ చూద్దామండి సింక్రోనస్ మోటార్ కెన్ మేడ్ సెల్ఫ్ స్టార్ట్ బై ప్రొవైడింగ్ సింక్రోనస్ మోటార్ని సెల్ఫ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి మనము ఏమి ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఏమి చెయ్యాలి అనేది అన్స్ క్వశ్చన్ అండి ఆప్షన్ చూడండి డమ్ డ్యాంపర్ వైండింగ్ ఆన్ రోటార్ ఫేసెస్ రోటార్ లోపల డ్యాంపర్ వైండింగ్ అంటున్నారు బి ఆప్షన్ వచ్చేసి డ్యాంపర్ వైండింగ్ ఆన్ స్టేటార్ స్టేటార్ పైన డ్యాంపర్ వైండింగ్ ఉండాలంటున్నారు సి ఆప్షన్ వచ్చేసి డ్యాంపర్ వైండింగ్ ఆన్ స్టేటార్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రోటార్ స్టేటార్ లోపల అదేవిధంగా రోటార్ లోపల డ్యాంపర్ వైండింగ్ను ప్రొవైడ్ చేయాలంటున్నాం ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ లోపల కూడా ఈ క్వశ్చన్ ఈ దీనికి ఈ సేమ్ ఈ క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే స్టార్టింగ్ మెథడ్స్ ఏంటి అని చెప్పినాం స్టార్టింగ్ మెథడ్స్ ఏంటి అనేటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మనము మూడు ఆప్షన్స్ చెప్పుకోవడం జరిగింది ఒకటి వచ్చేసి డ్యాంపర్ వైండింగ్ అన్నాం రెండోది వచ్చేసి పోనీ మోటార్ అన్నాం మూడోది వచ్చేసి స్మాల్ షంట్ మోటార్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ది షాఫ్ట్ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ డ్యాంపర్ వైండింగ్ మీదనే క్వశ్చన్ అడిగింటు డ్యాంపర్ వైండింగ్ ఏ విధంగా ఉండాలి ఎక్కడ ఉండాలి అనేటువంటిది క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చూద్దామండి డ్యాంపర్ వైండింగ్ జనరల్గా ఎక్కడ మనం ప్లే చేస్తాము అంటే రోటార్ పోల్ ఫేస్ పైన మనం ఏం చేస్తామండి డ్యాంపర్ వైండింగ్ ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఏదైతే మోటార్ యొక్క రోటార్ ఉంటుందో రోటార్కి మనం ఏం చేస్తామో డ్యాంపర్ వైండింగ్ ప్లేస్ చేస్తాం సో డ్యాంపర్ వైండింగ్ అంటే ఏంటి అంటే యాజ్ ఈజీగా 
ఏదైతే ఏమి ఇండక్షన్ మోటార్ లోపల వైండింగ్స్ ఉంటాయో ఆ విధంగానే వైండింగ్ చేస్తాము ఏది క్లోజ్డ్ పాత్ వైండింగ్తో పాటు డ్యాంపర్ వైండింగ్ షార్ట్ సర్క్యూటెడ్ వైండింగ్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం స్విచ్ ఆన్ చేస్తామో స్విచ్ ఆన్ చేయంగానే మోటార్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇండక్షన్ మోటార్ లాగా స్టార్ట్ అవుతుంది స్టార్ట్ అయ్యి సింక్రోనస్ స్పీడ్ తోటి రన్ అవుతుంది సో దీన్నే మనం ఏమంటాము డ్యాంపర్ వైండింగ్ అంటాం ఈ డ్యాంపర్ వైండింగ్ని మనం రోటార్ పైన చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ షాఫ్ట్ ఆఫ్ ఏ సింక్రోనస్ మోటార్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సింక్రోనస్ మోటార్ యొక్క షాఫ్ట్ని ఏ మెటీరియల్తో తయారు చేస్తారు అనేది క్వశ్చన్ అండి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వచ్చేసి మనకి ఏమేమి ఇచ్చారు మైల్డ్ స్టీల్ క్రోమ్ స్టీల్ ఆల్నికో స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో దీంట్ లోపల ఏ మెటీరియల్తో షాఫ్ట్ తయారు చేస్తారు అంటే ఆల్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని మోటార్ల యొక్క షాఫ్ట్ వచ్చేసి మైల్డ్ స్టీల్తో తయారు చేయడం జరుగుతుంది సో ఆప్షన్ ఏ మైల్డ్ స్టీల్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అదేవిధంగా క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ చూద్దామండి పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ స్లిప్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ సింక్రోనస్ మోటార్ సింక్రోనస్ మోటార్ లోపల పర్సెంటేజ్ స్లిప్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంటుంది ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసి వన్ అన్నము ఆప్షన్ బి వచ్చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్నము ఆప్షన్ సి వచ్చేసి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఆప్షన్ డి వచ్చేసి జీరో సో ఇంతకుముందు మనము పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్లిప్ అనుకున్నాం యాక్చువల్గా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్లిప్కి ఫార్ములా కనుక చూసినట్టయితే నో లోడ్ మై మైనస్ ఫుల్ లోడ్ బై ఫుల్ లోడ్ స్లిప్కి స్పీడ్ యొక్క పర్సంటేజ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది యాక్చువల్గా స్లిప్ ఫార్ములా ఏంటిది నో లోడ్ స్పీడ్ మైనస్ ఫుల్ లోడ్ స్పీడ్ బై ఫుల్ లోడ్ అనేది దీని యొక్క ఏది స్లిప్ పర్సంటేజ్కి ఫార్ములా సో ఇక్కడ సింక్రోనస్ మోటార్ అనేది మనకి కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ మోటార్ కాబట్టి నో లోడ్ స్పీడ్ మైనస్ ఫుల్ లోడ్ స్పీడ్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆప్షన్ జీరో ఉంటుంది కాబట్టి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్లిప్ ఆఫ్ ఏ సింక్రోనస్ మోటార్ ఈజ్ ఆల్వేస్ జీరో అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆపరేటింగ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ సింక్రోనస్ మోటార్ కెన్ బి చేంజ్డ్ బై ఏ న్యూ ఫిక్స్ వాల్యూ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ సింక్రోనస్ స్పీడ్ అనేది మనకి కాన్స్టెంట్ మో స్పీడ్ మోటార్ అనుకున్నాం కానీ దీని ఆపరేటింగ్ స్పీడ్ని ఏ విధంగా స్పీడ్ వేరీ చేయొచ్చు అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది సో ఆప్షన్లో చూడండి చేంజింగ్ ఆఫ్ లోడ్ చేంజింగ్ ఆఫ్ ద సప్లై వోల్టేజ్ చేంజింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ యూజింగ్ బ్రేక్స్ దానికి బ్రేక్స్ వేసి ఇక్కడ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సింక్రోనస్ మోటార్ యొక్క స్పీడ్ వేరీ చేయడానికి ఏ మెథడ్ లోపల మనము స్పీడ్ వేరీ చేస్తాము అనేది క్వశ్చన్ మొదటిది వచ్చేసి చేంజింగ్ ఆఫ్ ద లోడ్ లోడ్ చేంజ్ చేయడము రెండవ ఆప్షన్ వచ్చేసి చేంజింగ్ ఆఫ్ ద సప్లై వోల్టేజ్ సప్లై వోల్టేజ్ని మార్చడము మూడవది వచ్చేసి చేంజింగ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీని మార్చడము యూజింగ్ ద బ్రేక్స్ సింక్రోనస్ మోటార్కు బ్రేక్ డ్రమ్కి ఏదో ఒక బ్రేక్ అప్లై చేసి బ్రేక్ మెకానిజం తోటి బ్రేక్ వేయడం ఆ విధంగా చేస్తే సింక్రోనస్ మోటార్ యొక్క స్పీడ్ వేరీ అవుతుంది అనేది చెప్తున్నాను ఈ ఆప్షన్లలో ఏ మెథడ్ లోపల మనము సింక్రోనస్ మోటార్ మోటార్ యొక్క స్పీడ్ని వేరీ చేస్తాము అనేది చూద్దాం సింక్రోనస్ మోటార్ లోపల కనుక చూసినట్టయితే చేంజింగ్ ఆఫ్ ద సప్లై వోల్టే సప్లై ఫ్రీక్వెన్సీ సారీ సప్లై వోల్టేజ్ కాదండి సప్లై ఫ్రీక్వెన్సీ సప్లై ఫ్రీక్వెన్సీని కనుక మనము చేంజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సింక్రోనస్ మోటార్ లోపల స్పీడ్ వేరీ అవుతుంది స్పీడ్ వేరియేషన్కి మనకు ఉన్నటువంటి ఫార్ములా ఏంటిది అంటే ఎన్ఈసి కోల్డ్ పిఎన్ బై వన్ ట్వంటీ పి అనేది నంబర్ ఆఫ్ ఫోల్స్ ఫిక్స్డ్ ఫిక్స్డ్గా ఉంటాయి వన్ ట్వంటీ అనేది ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది కాకపోతే దీంట్లో లోపల మనం ఎప్పుడైతే ఫ్రీక్వెన్సీని వేరీ చేస్తామో ఫ్రీక్వెన్సీని వేరీ చేసినప్పుడు స్పీడ్ వేరీ అవుతుంది అదే ఎట్లా ఎలా వేరీ అవుతుంది అంటే ఇది స్పీడ్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీకి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ లోపల ఉంటుంది అంటే స్పీడ్ గిన్క పెరిగినప్పుడు సారీ ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగినప్పుడు స్పీడ్ పెరుగుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గినప్పుడు స్పీడ్ తగ్గడం జరుగుతుంది ఇవి మనకి సింక్రోనస్ మోటార్ లోపల ఇప్పటివరకు మనం చూసినటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సో మన వీడియోని కొత్తగా చూసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసే ఎవరికైనా సరే వీడియోలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని ఆశిస్తున్నాను తర్వాత మన వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాక ఫార్వర్డ్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్